Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh puji dan syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena kita semua masih mendapatkan nikmat iman nikmat sehat dan juga sehingga bisa kita, kita semua bisa berkumpul pada pagi hari ini di kelas kuliah fikih bersama dengan ustazah Enok Mutia Semoga Allah meridoi kegiatan yang akan kita lakukan pada pagi hari ini. Selawat serta salam juga marilah kita curah limpahkan bersama kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat beliau tabiin tabi tabiin tabiut tabiut tabiin dan kita semua yang senantiasa mengikuti sunnah sunnah beliau semoga mendapatkan syafaatnya hingga di umur kiamat kelak kami di Robbal Alamin. Baik. Untuk mempersingkat waktu, mari kita membaca basmalah bersama-sama sebelum sebelum memulai. Bismillahirrahmanirrahim. Robbi zidna ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilma nafi'a wa rizqan tayyibah wa amala mutakabbala. Allahumma la sahla wa ma ja'altahu sahla wa anda taj'alul hazna idha syi'ta sahla. Robbi surah riswadari wa yassirli amri wahlul uqadatan min lisani yafquhu qawli. Baik, untuk selanjutnya kita mulai dengan uh, mendengarkan pembacaan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh sahabat kita, uh, Umi Lani dan juga Bunda Tini sebagai Sari Tilawak. Kita mendengarkan bersama Quran Surah An-Nisa ayat 22-23. Kepada Bunda Lani dan Bunda Tini dipersilakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wala tangkihu manakaha abakum minan nisa illa maqad salaf Innahu kana fahishatan wa maqata Wasa Sabilan <tuh> Wa ummahatukum allati arda'anakum wa akhawatukum minat radha'ah. Wa ummahatunisa'ikum wa raba'ibukum allati fi hujurikum min Nisa ikum min Abana ikumul 
tajma'u wa anta jama'u bainal ustaini illa ma qad salaf in Allaha kana ghafuran rahima Aku berlindung kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk dengan menyebut nama Allah yang maha pemurah lagi maha penyayang. Dan janganlah kamu menikahi perempuan-perempuan yang telah dinikahi oleh ayahmu. Kecuali kejadian pada masa yang telah lampau. Sungguh perbuatan itu sangat keji dan dibenci oleh Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditempuh. Diharamkan atas kamu menikah Menikahi ibu-ibumu, anak-anakmu yang perempuan, saudara-saudaramu yang perempuan, saudara-saudara ayahmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara-saudara perempuanmu sesutuan. Ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak perempuan dari istrimu, anak diri yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi, jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu menikahinya. Dan diharamkan bagimu istri-istri anak kandungmu, menantu, dan diharamkan mengumpulkan dalam pernikahan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sungguh Allah maha pengampun, maha penyayang, maha benar Allah dengan segala firman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jasa penolak khairan kasiron kepada Umi Lani dan Bunda Tini yang sudah membacakan kalam ikhlahi pada pagi hari ini. Ya, pada hari ini kita akan uh, masuk ke bab baru ya dari uh, kitab fikih munakahat yaitu tentang mahrum. Kepada Ustazah Enok Mutia mungkin mau memba uh, membacakan pembukaan untuk kelas pada pagi hari ini. Kepada Ustazah, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kajian tentang mahram ini uh, mengingatkan saya mungkin kita semua tentang beberapa kasus yang banyaknya kasus belakangan ini ada yang uh, apa ada hubungan gelap antara mertua dengan menantu ada hubungan gelap antara anak dan orang tua saudara antar saudara gitu adik kakak laki-laki perempuan nah ini karena mungkin kurang baca ya kurang baca dan kurang pengetahuan tentang agama sudah intinya jadi ini yeah. satu kesyukuran kita kita udah sampai pada tahap ini gitu jadi mengkaji Al-Quran, mengkaji uh, sumber hukum, kemudian uh, mendiskusikannya, bahkan memahami lebih dalam, bahkan bisa me menyampaikan kepada orang lain, ini sangat penting banget. Ya Alhamdulillah, kita sudah pada tahap ini ya. Silahkan dilanjutkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan terkilang layar kasih dan ustazah atas pembukaannya. Baik, uh... Saya mulai ya dan membaca pem, uh, bab ini. <laughs> saya mulai dari saya dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang bab lima, mahrum. Pengertiannya istilah mahrum berkata dan berasal dari makna haram. Yang maknanya adalah wanita yang haram untuk dinikahi. Harus dibedakan antara mahrum dengan muhrim. Kata muhrim berasal dari bentukan dasar ahroma yukhrimu ihroman. Yang artinya mengerjakan ibadah ihrom. Dan makna muhrim itu adalah orang yang sedang mengerjakan ibadah ikhrob, baik haji maupun umrah. Salah satu faktor yang paling menentukan dalam urusan boleh tidaknya suatu pernikahan terjadi adalah status wanita yang menjadi pengantin. Bila wanita itu termasuk yang haram untuk dinikahi, maka hukum pernikahan itu haram. 
dan sebaliknya, bila wanita itu termasuk yang halal untuk dinikahi, maka hukumnya halal. Kita dapat membagi klasifikasi tentang wanita yang haram dinikahi berdasarkan hubungan dari kemahroman, agama, dan juga mantan pezina. Para ulama membagi wanita yang merupakan mahram menjadi dua klasifikasi besar. Mahram yang bersifat abadi dan mahram yang tidak abadi atau sementara. Yang bagian kedua tentang mahram yang bersifat abadi. Pengertiannya, mahram yang bersifat abadi maksudnya adalah pernikahan yang ter haram terjadi antara laki-laki dan perempuan untuk selamanya, meski apapun yang terjadi di antara keduanya. Seperti seorang ibu haram menikah dengan anak kandungnya sendiri, dan seorang wanita haram menikah dengan ayahnya. Dan apapun yang terjadi, hubungan mahram ini bersifat abadi dan selamanya, tidak akan pernah berubah. Yang kedua, dalilnya. Al-Quran Al-Karim telah menyebutkan sebagian dari wanita yang haram untuk dinikahi antara lain. Harimat alaikum ammahatukum wa banatukum wa akhwatukum wa ammatukum wa khalatukum wa banatu wa banatul akhi wa banat wa banatu wa banatul akhti akhti wa ummahatukum wa ummahatukum allati arda'nakum wa akhwatukum minar radha' safra minar minorodo hati wa ummahatu nisaikum wa robaib robaibukum allati fi hujurikum min nisaikum allati dakhaltum bihinna fa illam taqunu dakhaltum bihinna fa la junaha alaikum wa halal ilu abnaikum alladhina min aslabikum wa an tajma'u bayna bayna al-khataini alla ma qad salafa inna allaha kana ghafurur rahim diharamkan atas kamu ibu-ibumu anak-anakmu yang perempuan saudara-saudaramu yang perempuan saudara-saudara bapakmu yang perempuan Saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri, tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Istri-istri anak kandungmu dan menghimpunkan dua perempuan yang bersaudara, kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Surah An-Nisa ayat 23. Ini yang tadi sudah dibacakan oleh Bunda Lani. Dari ayat ini dapat kita rinci ada beberapa kriteria orang yang haram didikahi dan sekaligus juga menjadi orang yang boleh melihat bagian aurat tertentu dari wanita. Mereka adalah ibu kandung, anak-anakmu yang perempuan, dan saudara-saudaramu yang perempuan. Saudara-saudara bapakmu yang perempuan, saudara-saudara ibumu yang perempuan, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang laki-laki, anak-anak perempuan dari saudara-saudaramu yang perempuan, ibu-ibumu yang menyusui kamu, saudara perempuan sepersusuan, ibu-ibu istrimu, anak-anak istrimu yang dalam pemeliharaanmu, dari istri yang telah kamu campuri, istri-istri anak kandungmu, dan para ulama membagi mahram yang bersifat abadi ini, menjadi tiga kelompok berdasarkan penyebabnya, yaitu karena sebab hubungan nasab, karena hubungan pernikahan atau perbesanan, dan karena hubungan akibat persusuan. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Bunda Lani. Silakan Umi Lani. Baik, yang ketiga adalah mahram karena nasab. Yang dimaksud mahram karena nasab adalah hubungan antara seorang perempuan dengan laki-laki masih satu nasab atau hubungan keluarga. Tetapi dalam syariat Islam, tidak semua hubungan keluarga itu berarti terjadi kemahroman. Hanya hubungan tertentu saja yang hubungannya mahram. Di luar apa yang ditetapkan, maka tidak ada hubungan kemahroman. Mahram karena nasab yang pertama itu adalah ibu kandung. Buat seorang laki-laki, 
wanita yang pertama kali menjadi mahram adalah ibunya sendiri. Maksudnya adalah ibu yang melahirkan dirinya. Haram terjadi pernikahan antara seorang laki-laki dengan ibu kandungnya sendiri. Dalilnya adalah potongan ayat di atas. Ummahatukum. Hukum yang berlaku pada diri seorang ibu juga seterusnya berlaku kepada ibunya ibu atau nenek dan ibunya nenek ke atas. Semua ikut dalam hukum ibu yang haram untuk dinikahi. Yang kedua, mah yang mahram karena nasab adalah anak wanita. Buat seorang laki-laki, anak kandung perempuannya adalah wanita yang menjadi mahramnya. Sehingga haram terjadi perkawinan antara mereka. Dan anak perempuan dari anak perempuan, cucu, dan seterusnya ke bawah, Hukumnya mengikuti terus sampai kepada keturunannya. Dalil kemahramannya adalah potongan ayat di atas. Wabana tukum. Yang ketiga, saudari kandung. Seorang laki-laki diharamkan menikah dengan saudari wanitanya. Yang dimaksud dengan saudari wanita bisa uh, yang dimaksud dengan saudari wanita bisa saja sebagai kakak atau sebagai adik. Keduanya sama kedudukannya yaitu sama-sama haram untuk dinikahi. Haram untuk dinikahi. Baik posisinya sebagai saudari itu seayah seibu berarti kandung atau saudari seayah tidak seibu atau saudari seibu tapi uh, tidak seayah. Dari keharaman untuk menikahinya adalah potongan ayat wa akhawatukum. Yang keempat, saudari ayah. Bibi ya berarti. Atau tante atau uwa kali ya kalau di Sunda ya. Yang dimaksud dengan saudari ayah bisa saja saudari ayah yang seayah dan seibu. Atau seayah tidak seibu. Atau seibu tidak seayah. Dari segi usia bisa saja yang lebih muda dari ayah atau adiknya ayah Atau bisa juga yang lebih tua atau kakaknya ayah Dalam ungkapan bahasa Indonesia saudari ayah sering disebut bibi Dan dalam bahasa pergaulan sehari-hari bisa disebut dengan tante Sedangkan dalam bahasa Arab dalam bentuk tunggal disebut ammah Dan dalam bentuk jamaknya ammat Amma. Seorang laki Amati, amat. Seorang laki-laki diharamkan menikah dengan saudari ayahnya atau bibinya sendiri. Dalil kemahramannya saudari ayah adalah potongan ayat wa ammatukum. Yang kelima, saudari ibu. Dari istilah kita, saudari ayah atau saudari ibu tidak dibedakan panggilannya. Namun dalam syariat Islam, keduanya berbeda. Saudari ibu dalam bentuk tunggal disebut khollah. Eh, sebut khollah. Sedangkan dalam bentuk jamak disebut khollat. khollat. Hmm. Dan saudari ibu termasuk wanita yang haram dinikahi. Dengan dalil potongan ayat di atas. Wa khollatukum. Wa khollatukum. Yang keenam, keponakan dari saudara laki-laki. Anak-anak wanita yang lahir dari saudara laki-laki termasuk wanita yang haram dinikahi. Dalam panggilan akrab kita, mereka termasuk keponakan. Sedangkan dalam istilah syariah disebut banatul ahi atau anak perempuan dari saudara laki-laki. Anak wanita dari saudara laki-laki ini diharamkan untuk dinikahi dengan dasar potongan ayat. Wabanatul, uh, wabanatul ahi. Keponak, uh, kemudian yang ketujuh, keponakan dari saudara wanita. Anak-anak wanita dari saudari wanita disebut banatul uhti. Termasuk. Para wanita yang haram untuk dinikahi. Dalilnya adalah potongan ayat tadi di ayat di surat Anisa ayat 23. Itu wabanatul uhti. Itulah tujuh wanita yang secara nasab ke, uh, keturunan dan hubungan famili haram hukumnya untuk dinikahi oleh seorang laki-laki. Enggak -laki. dilanjutkan.
oleh Umi Tini. Hmm. Terima kasih. Uh, selanjutnya, uh, bagannya udah lihat sendiri ya. Untuk bagan, bisa udah lihat sendiri. Sekarang nomor empat, mahram karena musahharam. Penyebab ke kemahraman abadi kedua adalah karena musahharam. Musahharam. Atau akibat adanya pernikahan, sehingga terjadi hubungan mertua, menantu, atau orang tua tiri. Kemahramannya bukan bersifat sementara, tetapi menjadi mahram yang sifatnya abadi. Di antara wanita yang haram dinikahi, karena sebab musaharah ini adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan siapa saja wanita yang haram dinikahi. Waroba ibukum, waroba ibukumulati, waroba ibukum, waroba ibukum, waroba ibukum, waroba ibukum, Min nisa ikum, min nisa ikum, ada nggak ada garis bawahnya ya mak ini, ujurikum min ya, min nasa, min nasa, min nisa ikum. Kalau di bawah tasdid itu tandanya baris bawah, jer jer, majur. Min nasa ikumul lati, min nisa, min nisa ikumul lati. Min nisa ikumulati. Min nisa ikumulati. Dahol tu. Benar ya. Dahol tu. Bihin na fa'ilam. Fa'ilam. Takunu. Takunu. Dahol tu. Bihin na falajunaha. Alaikum. Waholai. Waholailu ya. Wahala ilu, wahala ilu, abana ikum ladina, abna, abna ikum ladina, abna ikum ladina min aslat bikum ya, ada min min aslat bikum betul ya saja, min aslat ya, dan haram menikahi ibu-ibu istrimu, mertua, anak-anak yang dalam pemeliharaannya dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu, dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa kamu mengawininya. Istri istri anak anak istri 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 anakmu dari tulbimu. Quran Quran surat Anisha 23. Ibu dari istri atau mertua wanita seorang laki-laki diharamkan selama lamanya menikahi Ibu dari istrinya atau mertua perempuannya. Sifat kemahramannya berlaku untuk selama-lamanya. Bahkan meski istrinya telah meninggal dunia atau telah putus ikatan perkawinannya. Misalnya karena cerai dan seterusnya. Tetapi mantan ibu mertua adalah wanita yang menjadi mahram selama-lamanya. Jadi meski sudah berstatus mantan mertua, tetapi tetap haram untuk terjadinya pernikahan antara bekas menantu dengan bekas mertuanya sendiri. B. Anak wanita dari istri atau anak tiri. Bila seorang laki-laki menikahi seorang janda beranak perawan, maka haram selamanya untuk suatu ketika menikahi anak tirinya itu. Keharamannya bersifat selama-lamanya, meskipun ibunya telah wafat atau bercerai. Namun ada sedikit pengecualian, yaitu bila pernikahan dengan janda itu belum sampai terjadi hubungan suami istri, lalu terjadi perceraian, maka anak perawan dari janda itu masih boleh untuk dinikahi. Dasarnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Waroba. Waroba ibukum yang enggak ada tanda ini. Waroba ibukumul lati fi huzurikum. Minnya ya, min min bisa ikumul lagi dah kau tu, bihina, 
pa ilam tapuno sa hontum bihin na pala junaha alaikum. Dan haram menikahi anak-anak putrimu yang dalam pemeliharaanmu dari istri yang telah kamu campuri. Tetapi jika kamu belum campur dengan istrimu itu dan sudah kamu ceraikan, maka tidak berdosa. Kamu mengawinnya. Quran Surat An-Nisa 2.7 Okay, istri dari anak-anak, istri dari anak laki-laki menantu. Seorang laki-laki diharamkan untuk menikahi istri dari anaknya sendiri. Atau dalam bahasa lain, menantunya sendiri. Dasar keharamannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Wa hala ilul abna ikumul ladina min asladikum. Dan haram untuk menikahi istri-istri dari anak-anakmu yang lahir dari tubuhmu. Quran Surah Anisha ayat 23. Dan keharamannya berlaku untuk selama-lamanya. Meskipun wanita itu barangkali sudah tidak lagi menjadi menantu. Oke, istri dari ayah atau ibu tiri. Sedangkan yang dimaksud dengan istri dari ayah tidak lain adalah ibu tiri. Para wanita yang telah dinikahi oleh ayah, maka haram bagi putranya untuk menikahi janda-janda dari ayahnya sendiri. Sebab Kedudukan para wanita itu tidak lain adalah sebagai ibu, meski hanya ibu tiri. Dan status ibu tiri sama haramnya untuk menikahi sebagaimana haramnya menikahi ibu tanggung. Dari pengharaman untuk menikahi ibu tiri itu adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walang pangkiku manakah abang-abang abang-abang manakah illa makod. Salaf innahu kana fahishatan wa maqtan wa maqtan wa ta'an syabila. Dan janganlah kamu kawini wanita-wanita yang telah dikawini oleh ayahmu. Terkocali pada masa yang telah lampau. Sesungguhnya perbuatan itu amat kecil dan dibenci Allah dan seburuk-buruk jalan yang ditemukan. Quran Surat An-Nisa ayat 22. Ya kan kalian dengar ini ya yang terakhir apa? Suaranya Om Melani makin lama makin kecil. <laughs> Baik selanjutnya Bunda Eli. Afwan sekurang tidak sekurang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini dari bagannya ya, Saza Afwan Saza mohon bimbingan nih. Oh, ya, mahram, mahram lima mahram karena penyusuan. Hmm. Uh, yang pertama A penyusuan yang hmm. mengharamkan. Tidak semua penyusuan secara otomatis mengakibatkan kemahraman. Kemahraman ada beberapa persyaratan yang dikemukakan oleh para ulama tentang hal ini. Antara lain, air susu manusia wanita balik. Seandainya yang diminum bukan air susu manusia seperti air susu hewan atau susu formula, maka tidak akan menimbulkan kemahraman. Demikian juga bila air susu itu didapat dari seorang laki-laki. Atau wanita yang belum memungkinkan untuk punya anak. Misalnya wanita yang belum balil. Maka para ulama sepakat penyusuan seperti itu tidak akan menimbulkan kemahaman. Sampainya air susu ke dalam perut. Yang menjadi ukuran sebenarnya bukan bayi menghisap puting. Melainkan bayi meminum air susu. Sehingga bila... Ya, lanjutannya. Sehingga bila disusui namun tidak keluar air susunya tidak termasuk ke dalam kategori penyusuan yang menimbulkan kemahraman. Oh, kalau disusui namun tidak keluar air susunya tidak termasuk dalam kategori penyusuan yang menimbulkan kemahraman. Sebaliknya meski tidak melakukan penghisapan lewat puting susu namun air susu itu air susu ibu dimasukkan ke dalam botol dan dihisap oleh bayi atau diminumkan sehingga air susu ibu itu masuk ke dalam perut bayi, maka hal itu sudah termasuk penyusuan oh, botol ya. Masya Allah. Namun harus dipastikan bahwa air susu itu 
benar-benar masuk ke dalam perut, bukan hanya sampai di mulut atau di lubang hidung atau lubang kuping, namun tidak masuk ke dalam perut. Selanjutnya, minimal tiga kali penyusuan. Para ulama sepakat bahwa bila seorang bayi menyusu pada wanita yang sama sebanyak lima kali, meski tidak berturut-turut, maka penyusuan itu telah menimbulkan akibat kemahraman. Dasarnya adalah hadis riwayat Aisyah radhiyallahu an. Kecil ya dulu. Karena fi unzila minal kurni asru wa doa wa doa atas ma'luma kecil ada ndak pun ya kecil ma'luma tin yuharram yuharram nah tum manusih musih nabi khom sin ma'luma ma'lumat fat fatu watu faya rasulullah rasulullah sallallahu alaihi wasallam Wahunna wahunna fi ma yukor yukoro uminal Quran. Dahulu ada ayat yang diturunkan dengan lafadz sepuluh kali penyusuan telah mengharamkan. Kemudian ayat itu dihapus dan diganti dengan lima kali penyusuan. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wafat dalam keadaan para wanita menyusui seperti itu. Lanjut atau ini? Namun ada pendapat dari Mashab Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah bahwa satu kali penyusuan yang sempurna telah, meng- telah mengakibatkan kemahraman satu kali. Ya. Mereka mendasarinya dengan memutlakan dalil yang sifatnya umum di mana tidak disebutkan keharusan untuk melakukan minimal lima kali yaitu ayat wa ummaha tukumul tukumul la wa ummaha tukumul dan ibu-ibu yang telah menyusui dirimu surah Quran surah An-Nisa ayat 3 yang selanjutnya sampai kenyang hitungan satu kali penyusuan bukanlah berapa kali bayi menghisap atau menyedot air susu Namun yang dijadikan hitungan untuk satu kali penyusuan adalah bayi menyusu hingga kenyang. Oh, ini satu kali tapi kenyang ya. E, biasanya kenyangnya bayi ditandai dengan tidur pulas. Adapun bila bayi melepas kucing sebentar lalu menghisapnya lagi tidak dianggap dua kali penyusuan, tetapi dihitung satu kali. Dasarnya adalah sabda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Arodo atau minal maja ah penyusuan itu karena lapar hadis riwayat Bukhari dan Muslim selanjutnya maksimal dua tahun hanya bayi yang belum berusia dua tahun saja yang menimbulkan kemahraman hanya bayi yang berumur dua tahun saja berarti saya eh, yang be- hanya bayi yang ada yang umur lima puluh tahun di mana di bawah tahun <laughs> berarti bayinya di, di bawah umurnya di bawah dua tahun ya Ustazah. sedangkan iya. bila bayi yang menyusu, menyusu itu sudah lewat masya Allah sedangkan bila bayi yang menyusu itu Bukan. sudah lewat usia dua tahun maka tidak menimbulkan kemahraman oh, bayinya di bawah ta- dua tahun tidak tidak dalilnya adalah firman Allah subhanahu wa taala wal walidatu yurdi Dianna awla dahun nahaulai nika milai miliman ar liman aro da an yutima maksimal dua tahun ya masih ada lagi ada para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama yutima rodoa tadi ada sambungan para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan Quran Surah Al-Baqarah ayat 233. Dan juga berdasarkan hadis Nabi Muhammad SAW, La rodo illa la rodo illa makanafil haulain. 
tidak ada penyesuan yang mengakibatkan kemahraman kecuali di bawah usia 2 tahun. Ini hadisnya yang di bawah usia 2 tahun. Uh, selanjutnya B menyus suami menyusul kepada istri mahram kah? tidak dengan dalil-dalil di atas maka dalam kasus seorang suami melanda air susu istrinya maka hal itu tidak akan menimbulkan kemahraman di antara mereka sebab semua syarat penyusuan yang menimbulkan kemahraman tidak terpenuhi suami bukan bayi karena usianya sudah lebih dari 2 tahun Masya Allah. suami tidak akan kenyang perutnya dengan menelan air susu istrinya kalaupun dia meminumnya dengan jumlah yang banyak Bukan kenyang tapi malah muntah. Siapa saja ke mereka eh, yang si ibu menye, yang menyusui ibu dari wanita yang menyusui ibu dari suami yang istrinya menyusui anak wanita dari ibu yang menyusui saudara suami dari suami wanita yang menyusui saudara wanita dari ibu yang menyusui. Konsekuensi hukum hubungan mahram ini melahirkan beberapa konsekuensi yaitu hubungan mahram yang bersifat permanen antara lain kebolehan berkhalwat berduaan, kebolehan ber berpergian seorang wanita dalam safar lebih dari tiga hari asal ditemani mahramnya. Kemudian kebolehan melihat sebagian dari aurat wanita mahram seperti kepala, rambut, tangan, dan kaki. Selanjutnya, B, mahram, mahram yang bersifat sementara. Kemahraman ini bersifat sementara bila terjadi sesuatu. Laki-laki yang tadinya menikahi seorang wanita menjadi boleh menikahinya. Terus bentuk kemahraman yang ini semata-mata mengharamkan pernikahan saja, tapi tidak membuat seorang seseorang boleh melihat aurat e, berkhalwat atau berpergian bersama yaitu mahram yang bersifat muakat atau sementara muakat yang membolehkan semua itu hanyalah bila wanita itu mahram yang bersifat abadi di antara para wanita yang termasuk di dalam kelompok haram dinikahi secara sementara waktu saja adalah istri orang lain termasuk dalam kelompok haram dinikahi seorang istri orang lain yang pertama ya seorang wanita yang masih berstatus sebagai istri dari suaminya tentu saja tidak boleh dinikahi karena itu bisa disebut mahram tetapi sifat kemahramannya tidak abadi hanya bersifat sementara bila suaminya wafat atau menceraikannya dan telah selesai masa idah wanita itu maka wanita itu eh, maka boleh atau bisa saja dinikahi karena kemahramannya bersifat sementara. Maka tidak berlaku hukum-hukum seperti kepada mahram yang bersifat abad. Saudara Ipar. Saudara Ipar adalah saudara wanita dari istri, baik sebagai kakak atau adik. Saudara Ipar tidak boleh dinikahi. Karena seorang seorang laki-laki diharamkan memadu dua wanita yang bersaudara. Dan memadu... Uh, ini ada pada surah An-Nisa. Wa anta jema'u bayna ukhtaini alla ma qad salaf. Dan memadu dua perempuan yang bersaudara kecuali yang telah terjadi pada masa lampau. Tidak boleh berarti selesai. Namun bila hubungan suami istri dengan saudara dari ipar itu sudah selesai, baik karena meninggal, Ataupun karena cerai maka saudara ipar yang tadinya haram dinikahi menjadi boleh dinikahi. E, istilah yang populer adalah turun ranjang. Sama di Palembang juga banyak kejadian seperti itu. Saya. Ipar Kalo adalah saya... maut. Nah iya ipar <laughs> adalah maut betul Ustaz. Harus hati-hati. Yang ketiga masih masa idah. Wanita yang telah dicerai oleh suaminya tidak boleh langsung dinikahi kecuali setelah selesai masa idahnya. Tiga, eh, masa idahnya adalah selama tiga kali masa suci dan haid sebagaimana firman Allah SWT. Tiga bulan ya Ustaz biasanya Ustaz ya? Ya. Tergantung. Tergantung tiga kali. Oh kalau udah tiga kali masa haid itu udah boleh berarti Ustaz. Tidak harus menunggu tiga bulan ya Ustaz? Ya. 
nanti ini ada kan. pembahasannya nggak bisa anu panjang itu tergantung anu oh, panjang mana kondisi iya beda ya. itu iya 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 ya, baik saja ini selesai deh anda selanjutnya wanita wanita yang ditolak hendaklah baca apa saja yang panjang wanita wanita yang ditolak hendaklah menahan diri tiga kali buruk apa ini buruk saja wanita wanita yang ditalak hendaklah menahan diri tiga kali buruk Quran surah Al Baqarah ayat 28. Sedangkan wanita yang suaminya meninggal dunia maka masa idanya lebih lama lagi yaitu empat bulan sepuluh hari empat bulan sepuluh hari kalau suaminya meninggal ya saja hal itu ditegaskan dalam Al Quran surah Al Baqarah ayat 234 yang artinya orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri, wajiblah para istri itu menangguhkan dirinya beridah empat bulan sepuluh hari. Beda-beda berarti masa idah saja. Selama masa idah itu, seorang wanita wajib tinggal di dalam rumah suaminya dan diharamkan untuk keluar rumah berdandan serta menerima pinangan dari seorang laki-laki. Masa nggak mungkin juga kalau baru baru meninggal ya usaha baru empat bulan, masya Allah semoga. Begitu selesai masa idahnya, maka wanita itu halal menikahi. Yang selanjutnya empat, istri yang ditalak tiga. Seorang wanita yang telah ditalak untuk yang ketiga kalinya, maka haram hukumnya dinikahi kembali. Kemudian, seperti dalam surah Al-Baqarah ayat 230, kemudian jika ia suami menalaknya sesudah talak yang kedua, maka perempuan itu tidak halal bagi lagi baginya hingga dia kawin dengan suami yang lain. Nah ini saya banyak problemnya juga nih. E, harus menikah dulu ya Ustaz. Tetapi seandainya atas hendak Allah dia menikah lagi. Nah, ada lanjutannya. Dengan laki-laki lain dan kemudian diceraikan suami barunya itu. Maka halal dinikahi kembali asalkan telah selesai iddahnya. Dan posisi suaminya bukan sebagai muhalil belakah. Oh, itu muhalil itu apa saja bukan sebab, uh, suaminya bukan sebagai muhalil lagi umi mau Yang selanjutnya lima, lima wanita pezina Al Quran Al Karim secara tegas menyebutkan haramnya seorang laki-laki Muslim untuk menikahi wanita pezina ada pada surah pada Quran surah An Nur ayat 3. Laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina atau perempuan yang musyrik dan perempuan yang berzina tidak dikawini melainkan melainkan oleh laki-laki yang berzina atau laki-laki musyrik dan yang demikian itu diharamkan atas orang-orang yang mukmin. Quran surah An-Nur. Ini ini mau bertanya ini nanti sama Ustazah dalam hal ini selama wanita itu masih aktif melakukan zina sebaliknya ketika wanita itu sudah bertaubat dengan taubat nasuha di mana dia sudah tidak lagi disebut yang berzina umumnya ulama membolehkannya oh ketika wanita itu berzina sudah bertaubat boleh ya dosa dosa zina itu adalah dosa yang bisa diampuni dan kalau sudah diampuni tentu haram hukumnya menjuluki mereka sebagai pezina masya Allah Bukankah dahulu sebelum masuk Islam banyak di antara sahabat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang berzina serta melanggar larangan Allah, tetapi ketika sudah masuk Islam dan bertaubat status mereka tidak boleh lagi disebut sebagai berzina. Ya, masya Allah. Istri yang dilian. Selanjutnya istri yang dilian yang enam. Tidak. Dilian itu satu. Apa yang dilian saja? Tunggungin. Lanjut itu kan ada keterangannya. Hmm, lian. lian adalah salah satu bentuk perceraian di mana seorang suami mendapati istrinya berzina dan menjatuhkan tuduhan. Oh, bentuk perceraian di mana seorang suami mendapati istrinya berzina dan menjatuhkan tuduhan. Namun tidak punya saksi selain dirinya sendiri. Di sisi lain, di sisi lain pihak istri menolak untuk mengakuinya. Oh ini istri, uh, yang menyaksikan cuma suaminya sendiri ya Ustazah. Tidak ada saksinya ya. Menyaksikan istrinya berzina. 
uh, istrinya menolak pihak istri menolak untuk mengakuinya jadi tidak mengakui ya. sehingga untuk itu digelarkan sebuah pengadilan di mana kedua belah pihak ditantang untuk saling melaknat subhanallah seorang suami di dalam lian akan melaknat istrinya lian disyariatkan di dalam Al-Qur'an surah An-Nur ayat 6 sampai 9 yang artinya dan orang-orang yang menuduh istrinya berzina padahal mereka tidak ada mempunyai saksi-saksi selain diri mereka sendiri maka persaksian orang itu ialah empat kali bersumpah dengan nama Allah sesungguhnya dia adalah termasuk orang-orang yang benar dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika dia termasuk orang-orang yang berdusta istrinya itu dihindarkan dari hukuman oleh sumpahnya empat kali atas nama Allah sesungguhnya suami itu benar-benar termasuk orang-orang yang dusta dan sumpah yang kelima bahwa laknat Allah atasnya jika suaminya itu termasuk orang-orang yang benar Quran surah An-Nur ayat 6 sampai 9 bila seseorang suami telah melakukan lian kepada istrinya maka istrinya itu menjadi wanita yang haram untuk dinikahi wanita kafir sudah selesai Ustazah oh, ini saksinya nggak ada ya Ustazah ini artinya lian ini ya hanya istrinya saja yang menyaksikan tetapi istrinya tidak mengakui. Ya, namanya lian itu saling melaknat saling melaknat iya lima kali laknatnya insyaallah alhamdulillah sudah selesai sudah selesai saja satu lagi yang masih satu lagi terus ada wanita wanita kafir selain ahli kitab menikahi ya. wanita non muslim yang bukan kitabiah atau yang bukan kita musrik dah non muslim Denda? namun masih ada namun begitu ya tadi bacain ya wanita musyrikah namun begitu wanita itu masuk Islam atau masuk agama ahli kitab dihalalkan bagi laki-laki muslim untuk menikahinya oh ini maksudnya termasuk namun begitu wanita itu masuk Islam atau masuk agama tetap oh, udah masuk Islam dihalalkan tuh dihalalkan ya, ya, wanita non muslim wanita non muslim atau ahlul kitab dulu itu masuk Islam ya agama, sudah ahlul kitab itu agama samawi agama masih masih ya berdasarkan Taurat Injil itu kan agama-agama yang diakui oh. oleh Allah Subhanahu wa taala tetapi ada Al-Qur'an ya sudah Iya, tetapi setelah uh, ya di sekarang ini kan berubah mereka itu. Memang agama hmm. Nasrani, tapi uh, apa uh, tuntunan kitabnya dan betul. kitabnya udah berubah gitu. Maka tidak disebut iya. dengan agama ahlul kitab. Dulu ahlul kitab itu hmm. ya sama seperti Muslim cuman yang belum disempurnakan gitu loh. Iya ya betul Ustazah. Sebelum adanya Al-Quran ya Ustazah. Kita perlu Taurat Injil kan ya. Uh -uh. Insya Allah. Insya Allah. Udah selesai Ustazah. Sudah selesai ya materinya. Ya Indah. Eh, mohon maaf. Apa ya, moderatornya? Moderatornya Rinda lagi kurang sehat dia. Eh, apa Tadi Ustazah? Makan obat ya. Saja. Ya saja sudah selesai uh, pembacaan materi dari sahabat semua. Alhamdulillah. Ya selanjutnya mari kita lanjutkan dengan bincang-bincang atau diskusi ya, ataupun ada yang ingin saya tanya jawab mengenai yang sudah tadi kita baca bersama dan simak bersama mengenai mahram ini. Harusnya sih banyak yang ingin bertanya nih. Ya dipersilakan kepada sahabat yang ingin bertanya. Kalau ada tambahan ya, dulu, Ustaz. Oh, siapa aja nih? Oh, <laughs> yang mana kayaknya? Nanya aja. Boleh. Nah, kalau mau, mau izin, mau nanya aja sebenarnya apa sedikit. Oh iya, boleh. Aja. Silakan Bunda Tini. Tafat. Assalamualaikum, terima kasih. Ya, ini yang tentang Lian tadi kan uh, dijilang uh, suaminya melihat istrinya tapi tidak ada saksi ya. Ini sih memang uh, kenyataannya ada saudara ya, jadi sudah jauh. Itu suaminya ketahuan selingkuh gara-garanya di mobilnya itu ada pakaian wanita koper hanya dilihat itu sama istrinya di belakang bagasi ada pakaian wanita lain ada dua koper gitulah ya nah kemudian dipanggillah si suami di depan uh, orang tuanya segala juga mertuanya ditanya tapi tidak mengaku 
Kemudian disumpah. Dia bersumpah kalau dia tidak melakukan. Terus setelah dia bersumpah dalam kemudian, akhirnya ketahuan juga. Ternyata benar. Dia kasih rumah untuk perempuan. Nah akhirnya nggak lama mereka cerai dan suaminya sakit. Kemudian meninggal. Apakah itu dari sumpahnya yang dia bohong? Akibatnya jadi seperti itu apa gimana? Saja? Cuman mau tanya itu. Ada hubungannya nggak dia berbohong dengan sumpahnya? Akhirnya dia sakit dan meninggal. Akibat sumpahnya itu. Saja, saja, tuan-tuan. Enggak ya, ada hubungan. Mau langsung menjawab enggak? <laughs> oh iya baik. Iya. Ini masalah Lian ini. Maksudnya begini. Orang uh, bercerai itu atau menuduh zina itu hadu, harus ada saksi empat orang. Misalnya istrinya berzina, terus yang menuduh dia berzina itu harus mendatangkan saksi empat orang. Bahkan dari empat-empatnya ini harus melihat, mohon maaf ya, karena ini perzinahan, harus betul-betul melihat uh, hubungan intim antara uh, si si laki-laki dan si perempuan yang dituduh berzina. Kalau tidak bisa mendatangkan uh, empat saksi ini, maka batal anunya, apa namanya uh, pertuduhan zinanya. Bukan perceraian ya, tuduhan zina. Nah sekarang yeah. si suami hanya sendiri dia uh, menyaksikan istrinya ini misalnya, misal ya mohon maaf dia tiba-tiba kan banyak nih yang yang kejadian-kejadian tiba-tiba dia pulang ke rumahnya menemukan istrinya dengan laki-laki lain misalnya. Nah berarti kan si suami saja yang mengata, me, mengetahui dia itu berzina. Tanpa ada e, saksi lain Maka untuk bisa dijatuhi hukuman Pertama hukum rajam Atau hukum jilid, hukum cambuk itu Dia harus bersumpah bahwa Atau melak, saling melaknat Bahwa si istrinya itu e, sedang eh, apa Sudah berzina dengan orang lain Gitu maka saat itu dia bercerai. Kan kalau udah disiram orang lain tanaman itu juga nggak boleh kan. Kayak orang bercerai ada kehamilan misalnya kan nggak boleh bercampur. Makanya orang hamil tuh kan kalau cerai juga harus nunggu sampai uh, lahir anaknya. Sampai lahir. Gitu. Nah ada pun apa... Uh, Tadi kejadian terus dia meninggal nggak ada hubungannya dengan perceraian dan dengan sumpahnya dengan nah, sumpahnya itu nggak ada dengan tuduhannya kepada istrinya misalnya berzina atau yang lain maksudnya efek dari sumpah itu adalah diterimanya eh, apa tuduhan bahwa istrinya itu berzina sehingga mereka bercerai gitu loh. Hmm. Ya, jangan sampai ada mindset orang oh karena sumpahnya dia begitu jadi kan berkembangnya seperti itu padahal tidak ada, ada. tidak ada oh, ya. ya karena ketidaktahuan itu baik untuk saja ya. jadwal hari ini kalian pamit coba saja mau ada acara oh iya siap terima kasih semuanya maha assalamualaikum dan bersama-sama ya sama-sama umi selanjutnya yang mas silakan pertanyaannya iya udah tinta terima kasih saja di sini dibilang dosa jinah itu adalah dosa yang bisa diampuni tapi saya pernah mendengar kalau orang berzinah itu eh sholatnya 40 tahun tidak diterima sama Allah apakah itu ada hadisnya yang ingin minta penjelasan kemudian yang kedua apakah orang yang berselingkuh itu sudah bisa kita kategorikan dia pernah berzina atau tidak atau kita membutuhkan sumpahnya dia seperti itu mohon maaf ya hanya itu terima kasih dasar kemulah hairan tindak oh, apa namanya pezina yang diampuni adalah pezina yang bertaubat 
Dan zina ini dia memang e, seburuk-buruknya dosa ya. Tetapi dia termasuk dosa besar yang bisa diampuni. Kan hanya satu aja dosa yang tidak diampuni adalah menyekutukan Allah. Ya. Menduakan Allah. Itu saja. Kalau selain itu, kalau dia bertobat, uh, maka Allah mengampuni. Dan ini kalau kaitannya dengan pernikahan, bahwa si perempuan pezina hanya dinikahi oleh kan laki -laki. ini kan laki-laki yang berzina tidak mengawini melainkan perempuan yang berzina. Jadi perempuan berzina hanya dinikahi oleh laki-laki yang berzina dengannya. Tetapi kalau misalnya ini dosa zina ini hanya e, ketika dia aktif sebagai pezina. Misalnya dia seorang pelacur, mohon maaf ya. E, misalnya dia seorang pelacur. Maka dia tetap diharamkan untuk dinikahi oleh selain pezina. Tetapi kalau dia sudah bertobat, meninggalkan e, perbuatannya, kebiasaannya, maka dia boleh dinikahi oleh siapa saja. Gitu. Ya, di siang yang 40 tahun tidak diterima sholatnya itu loh. Saya sendiri hmm. belum menemukan. Oh ya. Iya. Terus or orang yang selingkuh itu apa apa bisa dikategorikan dia sudah berzina? Nah, untuk membuktikannya apa perlu dia bersumpah atau bagaimana? Nah, tidak. Tidak. Orang berselingkuh, kalau selingkuh, kata-kata selingkuh saja ya, itu tidak bisa di, dihukumi sesuatu, dia melakukan sesuatu yang haram. Apalagi berzina. Namanya tuduhan zina, itu harus mendatangkan empat saksi. Gitu loh. Iya. Ya, kalau misalnya dia, dia berpacaran, ditemukan kayak tadi itu ditemukan pakaian perempuan di dalam mobilnya belum tentu kan dia ngapa-ngapain gitu loh itu saking ya. hati-hati hukum Islam itu sangat lembut sebenarnya ya kalaupun ya. dia e, misalnya dia mengaku gitu ya mengaku itu kan dia juga harus mendatangkan bukti-bukti Sementara kalau dalam Islam itu sebenarnya hukum dalam Islam itu kan harus rajam bagi yang sudah pernah menikah atau dicambuk bagi yang belum pernah nikah. Nah, tapi kalau dalam hukum negara kan enggak gitu. Ada hukuman penjara, ada hukuman lain-lain. Ya. Yeah. Gitu. Jadi kita tidak bisa mengatakan yang selingkuh itu Selingkuh itu apa sih sebenarnya gitu kan? Kita nggak ada hukumnya dalam dalam Islam. Ini kalau misalnya yeah. dia sudah orang sudah menikah, suami posisi suami ya atau perempuan. Kalau kalau perempuan kan nggak boleh ya posisi suami ini ya. Saya nggak bisa nggak bisa membayangkan bagaimana perempuan itu berselingkuh itu. <laughs> Apa yang bisa menyebabkan dia berselingkuh? Maksudnya secara hukum loh ya. Kok bisanya dia berselingkuh gitu. Tapi kalau laki-laki misalnya. Dia posisi sudah menikah, punya istri. Kemudian dia berkenalan dengan wanita lain secara baik-baik misalnya. Terus si wanita misalnya. Uh, ini contoh yang soleh. Yang bagus maksudnya. Yang soleh. Contoh yang bagus. Misalnya. Pak, saya kepingin menikah. Ada saya ada ketertarikan kepada Bapak misalnya. Bisakah Bapak menjadikan saya istri kedua? Tapi ada salah kan saat itu tidak ada hal-hal yang apa namanya? Uh, ya, tidak ada hal yang diharamkan gitu. Ketika si Bapak itu, oh ya saya nikahi Dek misalnya. Bagaimana dengan istri Bapak? Oh, itu urusan saya misalnya. Uh, udah selesai, nggak ada harus begini, harus begitu dan itu tidak bisa kita kategorikan sebagai perselingkuhan yang yang dalam dalam pikiran kita ini hatta, hatta suami itu menikah ya, punya anak kemudian bertahun-tahun istrinya tidak tahu misalnya nih terus setelah sekian tahun datang suaminya ini bawa istrinya, bawa anaknya Ngomong sama sama istri, Dek sebenarnya aku sudah menikah selama lima tahun dan ini anakmu misalnya 
kan kan e, menjadi mahrom tuh kan anak-anaknya suaminya itu menjadi mahrom istrinya misalnya laki-laki dia menjadi mahrom bagi istrinya gitu jadi ya. udah nggak ada masalah nggak bisa kita itu perempuan nih rata-rata nih mengatakan bahkan memviralkan bahwa suaminya itu selingkuh selingkuh itu kan negatif banget tuh nggak bisa kita katakan seperti seperti itu ya terima silakan terima nggak terima sepertinya aku nggak tahan aku mungkin memilih mundur udah titik gitu ya. siap biasa kilahir saja ini idealnya ya idealnya seperti itu ya terima Alhamdulillah jasakilah ini ya kita mengingatkan kita semua bahwa e, menantu ya kemudian anak tiri itu adalah mahram selamanya abadi e, jadi misalnya jenengan semua kita nih rata-rata punya menantu laki-laki seganteng apapun kalau dia bercerai dengan anak kita misalnya ya tetap dia adalah Uh, mahrom tetap haram untuk menikah dengan mantan menantu, apalagi sudah pernah berhubungan. S sama juga dengan uh, para laki-laki menikah dengan janda anaknya perempuan seperti saya nih kan, mbak neneng juga nggak tahu anaknya laki atau perempuan. Dinikahi kemudian maka suaminya itu kan mahrom bagi anak perempuan saya misalnya seperti saya ini oh, selamanya nggak ya. bisa meskipun jadi itu saya udah jadi mahram ya sudah jadi mahram ya sudah iya kalau anak meskipun saya bercerai oh. dengan suami saya mm -hmm. karena saya pernah berhubungan intim dengan suami apalagi bertahun-tahun mm -hmm. gitu ya maka tetap haram anak saya kepada suami saya kepada mantan misalnya nah jadi bercerai lagi misalnya kan jadi mantan tetap haram hukumnya. Kalau adik kakak sama-sama perempuan kan hanya tidak boleh disatukan. Harus kalau meninggal kakaknya baru menikahi adiknya boleh. Tapi kalau disatukan nggak boleh. Tadi kan ada wabainal uhtain. Oh, kalau Ustaz, ya. berarti Betul. kalau sudah menikah ya Ustaz, jadi anak tiri itu berarti mahram ya Ustaz. berarti boleh ya, ber, uh, bersalaman misalkan kan iya um, boleh ya. salaman, sampai sama ke bawah nggak Ustaz ya anak tiri sampai hmm. ke bawah misalnya cucunya juga ya, gitu iya iya hmm. iya sama posisinya udah menjadi anak kalau udah berhubungan intim dengan ibunya hmm. nah, tapi kalau misalnya bener nih menikah tapi belum berhubungan intim maka dia boleh ketika bercerai menikahi anaknya boleh berarti sama seperti ini ya usah -usah. seperti kalau kita menikah kan otomatis kedua orang tua suami kan menjadi mahram kita jadi sama berarti dengan anak ya, ya. Kalau ke... nah, gitu ya Masa Allah. siap apa ini? Sekarang ada seorang istri yang berselingkuh dan sampai berhubungan dengan selingkuhnya. Selingkuhnya apakah suami wajib menceraikannya atau ya. bagaimana? Ya, cerai itu kan ada hukumnya ya. Ada hukumnya bisa berubah-ubah. Kalau kondisinya seperti ini, si istri berselingkuh sampai berhubungan intim maksudnya dengan selingkuhannya apakah suami wajib menceraikannya jelas kondisi seperti ini maka suami itu wajib menceraikan istrinya karena si istri itu tidak berhak menikah dengan uh, selain pezina padahal dia kan punya suami itu ngapain nggak jangan dikecuali nih ya ada ada suami-suami ini kan misalnya oh nggak mau saya ceraikan dia eh, enak aja gitu 
biarkan aja dia seperti itu. Nah, malah me- memelihara dosa dalam rumah tangga. Lebih baik diceraikan. Kemudian, kalau ponakan suami yang laki-laki itu mahram istrinya, bukan ya? Eh, apa Nusaza? Kalau misalnya kan banyak kejadian tuh, kayak misal, contoh aja artis-artis yang misalkan Nusaza. Tapi suaminya kan menerima itu memaafkan itu Nusaza. Walaupun itu gimana sih? Boleh ya? Istri selingkuh. Ya. Sampai berarti kan banyak berita. <laughs> Kita kan nggak nggak boleh ya, nggak boleh mengatakan dia betul-betul berzina atau enggak. Iya. Iya betul. Siap betul selingkuh hanya misalnya dia chatting-chatting kita nggak tahu. Kemudian suaminya me- memaafkan, menerima, menerima kembali ya nggak apa-apa. Oh iya nggak apa-apa. Masya Allah. Nih keponakan suami yang laki-laki itu mahram istrinya bukan. Keponakan suami. Keponakan suami yang baru nikah tadi, Saza. Kan katanya anak jadi mahram kan itu mungkin yang ditanya endeknya. Terus keponakannya yang bawaan suami itu. Bagi siapa nih? Enggak, bagi istrinya. Bukan bagi istrinya. Ya, bagi istrinya. Kak, maksudnya bukan iya. Bar, bukan bukan bagi maksudnya bari. keponakannya. Keponakannya laki, keponakannya suami kita. Yang laki-laki itu mahram kita bukan, mahram istrinya bukan gitu. Sama kita jadi mahram atau tidak gitu, Saza. Kalau keponakan, Afan. Kalau keponakan suami kan enggak jadi mahram ya, Saza. Ya makanya kan nanya lagi, nanya Saza, Saza Eli. Ya maksud, maksud Umi, keponakan suami kita yang, oh iya ya, jadi mau nanya itu, ya Mas Allah. Iya, iya. Ya, ya. <laughs> Nafuan, Nafuan. Gak ada dalam mana, gak ada dalam urutan mahram. Ya, uh, ya. Yang di sini dari laki-laki aja ya, dari laki-laki. Kalau dari perempuan, karena laki-laki yang menikah ini kalau dalam ini, uh, gak ada juga anak dari ipar kan, anaknya ipar. Gak ada, berarti dia bukan mahram. Iya, betul. Anaknya kakak ipar. Berarti iya, sama itu. Anaknya kakak ipar, anaknya adik ipar. Baik laki-laki ya. maupun perempuan ya. Gak ada. Bukan mahram. Bukan mahram. Langsung. Ya. Terus ini oh. juga saya tadi istri orang gitu ya. <laughs> ada mm-hmm. istri orang. Itu mahramnya kan kalau di atas kan mahram itu kan boleh melihat aurat berhaluat boleh bersalaman iya nggak batal wudhu lah gitu kan nah kalau istri orang itu <tuh> mahram itu maksudnya itu haram dinikahi haram dinikahi istri orang kayak tadi itu orang berzina itu kan sebenarnya istri orang haram dinikahi tapi kalau <tuh> sudah bercerai berarti tidak haram boleh dinikahi mahram itu maksudnya mahram haram dinikahi Itu tadi Saza yang tentang mm-hmm. kalau ini ya. E, kalau ketika bercerai sudah telak tiga itu. Banyak kejadian mm-hmm. gitu kan mesti nikah dulu ya Saza. Baru bisa kembali lagi kalau memang mau rujuk. Tapi kebanyakan... Yang perempuan ya, yang perempuan, bukan yang laki. Iya, yang Iya, yang kan perempuan juga itu, harus nikah lagi. Harus men- kan juga nggak nikah lagi. Mah? Kenapa? kejadian tuh nggak nikah lagi ke setelah bercerai itu mau kembali oh, iya nggak ada nggak nggak nikah lagi nggak melalui proses itu bisa, langsung kembali aja jadi. itu gimana ya gini gini bisa jadi termasuk saya mungkin ya itu memakai fikih maslahat fikih maslahat itu oh. misalnya begini eh uh, dia memang sudah sudah jatuh talak pertama udah pernah gitu kan sampai dia rujuk kembali bahkan t- tidak sampai ke 
pengadilan. Kalau ke pengadilan itu meskipun sudah talak tiga itu pasti di, di pengadilan jadinya talak satu. Nah eh, kemudian sudah dua kali talak nih diketahui sama masyarakat umum. Tiba-tiba talak lagi dia jatuh yang ketiga nih. Akhirnya ditahulah sama masyarakat kan. Tapi mereka ini nampaknya cintanya lebih besar. Kemudian anak-anak membutuhkan keduanya bersatu gitu ya. Nah saat itu orang eh, sebagian ulama itu ya menganggap bahwa kembalinya mereka itu ada maslahat yang sangat besar. Sementara kalau mereka dipisahkan hmm. itu harus menikah lagi dengan yang lain perempuannya. Kemudian kembali, belum tentu mau kembali sementara anak-anak ini sudah semakin apa namanya butuh kasih sayang, butuh perhatian, apalagi ekonomi lemah gitu si istri ini tidak bisa berusaha sementara suaminya adalah orang yang uh, sukses gitu. Nah saat itu melihat maslahat maka dia hukum talak di situ menjadi masih talak roji gitu, menjadi talak boleh kembali tanpa Uh, apa menikah dengan yang lain kayak gitu contohnya jadi hukum itu tidak tidak se, uh, se apa namanya sepaten itu gitu kalau hukum itu ada maslahat maka diambil maslahatnya sama kayak oh, orang sorry. kan kalau mencuri di rumah tetangga yang sugih yang kaya raya Sementara dia kelaparan kan tidak dihukum potong tangan. Iya betul. Ya. betul. Gitu modelnya. Insyaallah saya saja sebelumkan ke sini. Yuk lanjut Ya sahabat ada yang mau bertanya lagi Dari tadi yang sudah kita bahas Ayo Ustazah saya mau tanya Berarti tadi kalau berdasarkan buku ini uh, Apa namanya Kalau misalnya suami yang nggak sengaja Misalnya dia menelan air susu istrinya itu Berarti enggak Enggak menjadi ini ya, enggak jadi mahrum berarti ya Ustazah ya? Uh, kan di bawah dua tahun. Di bawah dua <laughs> tahun. Soalnya saya dulu pernah ini Yang apa? Membutuhkan air susu. Uh-huh. Hanya air susu. Itu pun, itu pun masih perdebatan ya kalau uh, apa namanya kalau sudah dia punya apa? Uh, MPAS itu apa namanya makanan pendamping asi makanan ya. Pendamping, ya. Ah, betul. Ya, makan makanan pendamping asi itu kan udah di, berarti dia kan tidak terlalu bergantung kepada air susu. Ah, betul. Ah, nah kalau misalnya uh, suami yang meminum air susu istri itu kan udah tidak bergantung sebenarnya kepada air susu dia tidak tidak mati kalau tidak minum. Oh. <laughs> Iya soalnya ini saya dulu pernah saya lupa sih tante saya apa apa gitu kan ngomong ke sepupu saya waktu pas apa mereka dia habis lahirin bilang itu pokoknya susunya jangan sampai rebutan sama bapaknya katanya gitu ntar kamu jadi ini loh jadi ya, mahrum loh katanya gitu jadi saya kepikiran makanya nanya ustaz enggak jadi mas nggak apa apa banyak banyak aja nggak apa apa nah baik ustaz aja sekilas nah ini ada pertanyaan ustaz Assalamualaikum, izin bertanya Ustazah, apakah air ibu susu itu harus ada izin dari ibu kandung jika ingin menyusui bayi susuan? Dan bagaimana jika ibu kandungnya tidak mengizinkan? Kemudian yang kedua, menikah beda agama, apakah sah melihat banyaknya fenomena menikah beda agama? Syukron, dari Umi Reni Sutoresmi. Sebentar, ini dari Winda, ini saya baca. Oh, iya. dulu. Oh, <laughs> baik. Tadi kan ada, walaupun pengadilan sudah mengetok palu talak tiga, apakah masalah itu masih menjadi pertimbangan? Kalau kalau pengadilan itu udah hukum yang paling eh, akurat ya, udah paling valid. Ini maksudnya ini sebelum pergi ke pengadilan. Kalau udah pengadilan itu nggak bisa, kalau udah talak tiga itu dia harus menikah dengan yang lain karena nanti akta cerainya itu talak tiga. 
Talak tiga itu berarti dia harus diselingi dengan pernikahan yang lain. Dan anu si si pe, apa namanya si istri itu e, boleh apa tidak ada malah tidak ada idahnya. Maksudnya itu karena memang udah tidak bisa kembali kan kecuali dia menikah dulu dengan yang lain. Gitu. E, kalau e, dia itu masih masih ada dipandang ada masalah hati itu justru sebelum jatuh perceraian di pengadilan itu prosesnya sangat panjang. Sangat panjang sekali dia. Jadi ada maslahat-maslahat yang dilakukan oleh pengadilan itu. Ada mediasi. Mediasi itu berkali-kali. Nanti udah mediasi sekali diketemukan lagi. Belum ketemu lagi. Lagi mediasi lagi. Gitu. Pengadilan apa gugatan bisa ditolak kalau tidak terjadi mediasi. Gitu ya. Ini untuk perceraian di pengadilan. Kemudian... Pertanyaan selanjutnya tadi, apakah ibu susu itu harus ada izin dari ibu kandung jika ingin menyusui bayi susuan? Bagaimana jika ibu kandung tidak mengizinkannya? Nah ini, uh, sekarang juga tuh ada bang, bang asi ya. Bang asi itu. Bang asi itu sebenarnya uh, harus dipisah-pisah juga. Misalnya, Bang Asi itu kan orang kelebihan air susu, kemudian dia dia pompa, dia sedot, dia taruh di kemasan-kemasan gitu, terus dia kasih ke Bang Asi. Bang Asi itu juga harus mencatat siapa saja yang setor di Bang Asi itu, misalnya eh, si A setor, ini ada ada anunya ada eh, locker khususnya dia di freezernya itu. Nah kalau misalnya ada anak bayi yang membutuhkan itu itu dia harus mencatat juga kemana ngalir uh, air apa susu itu yang ada dari bang asi itu memang uh, perlu uh, supaya penentuan nasab ya tapi kalau misalnya si ibu kandung ini tidak mengizinkan untuk disusuin sama apa uh, orang lain kok tergantung kondisinya seperti apa saya kalau si ibu ini hanya sekedar pergi ke pasar, terus anaknya nangis, dan dia berpesan kepada yang lain, e, jangan susuin anak saya kepada orang lain, nanti bercampur nasabnya ibaratnya kan, mempunyai, ya ya jangan dong, jangan kasih, jangan ngasal-ngasal aja ngasih air susu. Terus si ibu juga mungkin khawatir, e, orang ini penyakitan misalnya kan, dia meng, me, 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 mengidap, penyakit yang berbahaya nih seperti uh, HIV AIDS gitu kan siapa tahu seperti itu tapi kalau kondisinya misalnya si ibunya nggak ada kayak anak-anak yang dibuang itu loh ya saat itu tidak perlu izin itu tidak perlu izin silakan di dari zaman dulu juga kayak siapa uh, Saidina Musa itu kan dia dibuang sama ibunya. Terus dia disusukan kepada beberapa orang. Nah, saat itu dia tidak mau. Tidak mau anak ini kan di Qadarullah gitu. Allah pastikan, Allah tentukan. Dia nangis terus setiap berhadapan dengan siapa itu nangis. Nggak mau nyusuk. Tiba-tiba dengan ibunya. Itu kan atas izinnya apa? E, Pir'aun itu. Rajanya saat itu. Oke. Okay. Afwan Ustazah uh, hmm. mau tanya, ini jika uh, ibunya itu kan bekerja terus uh, dititipin sama babysitter, terus uh, ada saudara dari ibunya itu juga lagi punya bayi kan jadi bisa nyusuin, padahal ibu kandungnya nggak mengizinkan, tapi karena kasihan saudaranya itu jadi disusuin tanpa izin orang tua kandungnya dan orang tua hmm. kandungnya tidak memperbolehkan, apakah itu jatuh? sebagai anak susuan atau hukumnya sama jatuh tetap uh, pertama tadi itu kan pertama ukurannya sampai kenyang ini, ini apa namanya hukumnya maksudnya mau ambil yang mana silakan pertama ukuran sampai kenyang maka berapa kali pun dia kalau dia kenyang sampai kenyang berarti dia termasuk mahram uh, kedua ada yang mengatakan lima kali Lima kali misalnya dalam sehari saja. Karena dia si ibunya ini bekerja. Eh, tapi 
biasanya sudah ada waktu-waktu tertentu gitu tapi dia misalnya uh, lembur yang terpaksa gitu sehingga tidak tidak nyusui anaknya nah disusukanlah sama orang misalnya uh, pertama nyot 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 terus tidur kemudian uh, kebangun lagi karena masih lapar uh, nyusu lagi tidur lagi <laughs> nyusu lagi tidur lagi sampai lima kali misalnya nah bisa jadi dia uh, apa namanya menjadi mahram haram untuk menikah dengan misalnya bibinya atau apanya itu ya atau dengan orang lain yang memang tadi babysitter misalnya kebetulan babysitternya juga sedang punya anak gitu kayak gitu uh, si si ibu kandung tidak eh, mengizinkan ataupun tidak saat itu artinya sudah terjadi gitu tetap jatuh ke mahramannya artinya termasuk mahram gitu Bukan karena izinnya, izin atau tidaknya, itu. Tapi karena air susu itu sudah mengalir dalam e, tubuhnya si bayinya, oke? Okay. Oke, okay. syukuran Ustazah. Eh, Ustazah Reni. Ustazah izin bertanya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebentar satu lagi nih, waalaikumsalam. Oh, Bu Vita, okay. satu lagi. Atau Bu Vita yang jawab nih. Menikah beda agama apa oh, kasar? Ya. <laughs> Melihat banyaknya fenomena nikah beda agama. Nah, nikah beda agama ini kalau dalam Islam dia tidak sah. Rata-rata orang-orang yang mengerti ini dia nikah nikah eh dia masuk Islam dulu, <laughs> masuk Islam dulu, kemudian eh, menikah setelah itu Allah eh, alam ya. Rata-rata begitu karena kalau dia menikah di di KUA kantor urusan agama Islam maka dia harus satu agama. Tetapi orang banyak yang terjadi sekarang ini mereka menikah di luar. Seperti menikah di Thailand, menikah di Singapura sehingga nikah beda agama itu disahkan. Jadi pulang ke sini sudah bawa buku nikah ya kita nggak nggak bertanggung jawab dengan yang itu gitu. Gak bisa kalau udah jatuh keputusan pengambilan agama lah itu jawaban saya. Silakan Bu Vita. Oke, okay, baik Saza. Ini uh, masih berhubungan yang susuan tadi ya Saza. Jika yeah. ada orang yang dia tuh sudah menikah dan sudah mempunyai anak, tapi baru tahu kalau ternyata itu saudara sesusuan, itu jadi gimana Saza? Apakah harus bercerai atau gimana? <tuh> uh, bingung saya itu menjawabnya. <laughs> Terima ya, Ian. Kalau kayak gitu ya, Mifita. Itu makanya iya. Kasihan, jadi bingung semuanya. Gimana Ustazah? Iya, bingung itu. <laughs> Makan dulu. Padahal nggak ah, boleh ya, Ustazah. Tapi bagaimana ya? Iya, kalau misalnya uh, diketahuinya itu setelah setelah punya anak, setelah ano uh, uh, dia di ditelusuri lagi lah. Karena kalau misalnya lima kali itu kan nggak merubah gen ya. Yang yeah. ditakutkan kan yang terjadi kepada anak kan. Iya, yeah, kepada anaknya bagaimana? Ini, karena gennya apa katanya kalau Utinda nih paham kan karena dia satu satu kromosom <laughs> iya lu oh. bisa cacat gennya bisa cacat nanti oh. akan keluar oh. kita cacat nah, itu yang kita khawatirkan juga kan selain uh, ketentuan dari Allah dari Allah itu kan nggak tahu sebab akibatnya pokoknya haram ya haram gitu kan nah kalau sudah ada anak udah ada udah lama lah nikahnya nah, kalau oh. misalnya dilihat mungkin di di di, di anu ulang lah di review ulang ke belakang ternyata tidak terlalu berpengaruh ya nggak apa-apa kalau saya iya, tapi iya, iya. ini kan maslahat juga kan melihat maslahat iya. nah, anaknya udah dua misalnya kecil-kecil sehat lucu lagi ya Allah nggak tahu apa mungkin uh, sudah menyusuin terus 
dikirim ke Amerika mungkin ya ketemu lagi pas belajar ya <laughs> enggak karena terkait bang susu tadi itu loh saja jadi oh, iya, ibunya bang. itu uh, bang susu. pernah narok di bang susu karena saking melimpahnya si air susu ibu itu gitu iya. ternyata itulah yang dapat gitu <laughs> <laughs> iya uh, padahal zaman dulu dia termasuk Rasulullah kan tidak disusui oleh ibunya gitu tidak tidak harus uh, bahkan mereka itu mencari tempat anak itu dari bayi itu ditaruh di Badawi di di Badui di eh Badui di kampung gitu taruh di kampung dia pengen uh, apa namanya tingkah perilaku sikap itu anak itu lebih alami gitu karena kalau dia di kota dengan mungkin kalaupun ada ibu susuan orang kota itu kan mungkin agak celingas apa namanya agak brutal gitu maunya uh-huh. yang perilakunya yang adabnya yang baik yang lembut yang orang kampung lah gitu masih bersih lah masih bening Nah, ini kan zaman dulu kan kayak gitu. Tapi pasti orang pilihan juga yang di, dijadikan sebagai ibu susuan. Dan itu dibayar, suaminya wajib membayar. Kalau zaman sekarang anak disusuin sama orang lain, kesannya itu hmm, istri tidak berguna. Terus <tuh> jangan-jangan selingkuhan suaminya katanya gitu kan. <tuh> Pasti itu. Mending pakai susu formula aja. Mending pakai susu. Tapi zaman sekarang juga Ustazah. Banyak ibu-ibu yang nggak mau nyusuin anaknya. Banyak juga walaupun asinya ada kan Ustazah. Iya. Iya katanya hmm. mengubah bentuk badan. Alah. Tapi iya, Ustazah. Iya. Afan Ustazah. Kalau misalnya yang pakai asi perah itu boleh nggak? Kan sekarang banyak tuh ada yang misalnya orang yang kebanyakan susu, air susunya. Tapi dia rajin mompa tuh Ustazah. terus disimpan nah kadang-kadang kan kelebihannya tuh suka di ditawar-tawarin gitu kan kayak ibu-ibu yang punya bayi yang susah asinya itu sama dia dikasih nah kalau itu ya. masuk saudara persusuan itu bukan itu saudara itu termasuk susuan itu ibu susuan itu harus hati-hati oh. berarti tetap Makanya, harus itu, 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 di dalam buku itu kan dibahas juga walaupun hmm. dimasukkan ke dalam botol kalau anak itu sampai kenyang hmm. kenyang dengan asi orang lain gitu kan maka dia termasuk mahram dia termasuk Terus. tadi seperti yang ditaruh di bank asi ngambil ngambil makanya harus dicatat pemilik bank asi itu harus mencatat oh ini asinya oh, ini, A, ini asi si B ini asi si C terus siapa yang mengambil itu yang kan itu kan sedekah ya sedekah ataupun kalau mau ataupun mau bayar kan bukan bayaran mau bayar administrasi lah ibaratnya pengelolaan gitu kan orang bayar listrik bayar AC lo <laughs> <laughs> iya lo kantor banknya kan gitu. nah, saya berarti jadi Ustazah, jadi mas ya kalau itu saudara ya Ustazah. boleh boleh salaman misalnya seperti seperti saudara sendiri ya kalau sama-sama iya, ya, kalau satu kesatuan uh, semuanya nggak boleh nikah boleh berhaluat mm-hmm. maksudnya berhaluat salaman. berduaan misalnya seperti di kamar uh, uh, seperti saudara iya mm-hmm. hmm. iya ya. ini ya, gimana ya? anak saya juga susunya banyak sekali akhirnya kan dimantaron di freezer Kemudian ada banyak juga dari kalangan saudara dan teman hmm. dekatnya dia membutuhkan susu asi dan diberikan dan itu dicatat. Jadi setiap iya. anak itu dia punya saudara susuannya sampai empat orang. Yang kedua iya. juga itu karena susunya memang banyak sekali sampai hmm. di freezer. Jadi iya. itu di ya, siapa yang terima susu dia tahu. Sampai oh. sekarang jadi kayak saudara. Iya, harus itu harus dikasih ya. tahu, harus dikasih ya. tahu. Mm-mm. Bahkan ya, harus ya, ada sertifikat ya. kalau perlu supaya dia maksudnya kan kayak ijazah gitu kan disimpan rapi. Nah, jangan ya. sampai nanti ketemu sama saudaranya, waduh, terus seneng akhirnya menikah kayak tadi. 
Iya, Ustazah. Mm -hmm. Siap. Afan Ustazah, kalau yeah. sama saudara turunannya gitu ke bawah, kan turunan ke bawah saudara sepupu satu susu itu mahram nggak? Apa hanya se sama sesama yang menyusui aja? Sesama yang nyusuin aja. Oh gitu, oke. Okay. Ya, saudara eh, sama yang nyusuin sama anak-anaknya semuanya kan. Tapi kalau sama bibinya itu enggak lah. Anak-anak bibinya. Oh misalkan yang saudara sepupu satu susu itu punya anak. Berarti itu mahram juga enggak, enggak ya? Enggak, enggak. enggak. Oh berarti turunannya enggak. Apa? enggak. Cuma sama enggak. satu susu uh -huh. anak. Satu susuan saja dengan ibunya, dengan saudara, dengan saudaranya ya. Uh, uh, iya, oke. Okay. Misalnya Mbak Reni punya anak, saya punya anak. Mbak Reni nyusuin anak saya, maka sama anaknya Mbak Reni semuanya dia saudara kan? Iya, Ustazah. Iya, betul. Oke, okay, Pak Himna. Siap. Udah kali, Tinda. Ada lagi yang ingin bertanya mungkin, sahabat? Sudah semua? Baik, kalau memang sudah semua, tidak ada yang mau bertanya lagi, mungkin kita langsung tutup dengan pembacaan doa ya, yang akan nanti dipimpin oleh Bunda Eli. Pada Bunda Eli, dipersilakan Bunda. Baik, insya Allah. Kita lanjut sekilas pentasir. Ikhlas sebelum sebelumnya kita baca hutmil Quran dulu ya sama-sama Tenda ya ini ya Allahumma rahmna bil Quran wajal hulana imamul nur wa kudawa rohma Allahumma zakirna minhum ma nasina wa alimna minhum ma jahilna wa ruzukna tilawatahu ala alaili wa atrofan nahar wa ja'alhu lana hujjatai ya rabbal alamin Ya Allah, rahmati kami dengan Al-Quran. Jadikan ia cahaya kami, petunjuk dan rahmat. Ya Allah, ingatkan kami jika lau terlupa. Ajari mana yang tak bisa. Sempatkan kami membaca. Di hening malam dan di ujung siang, kami jadikan pedoman, Ya Rabbal Alamin. Allah Muhammad Al-Quran. Baiklah sebelum kita baca doa, marilah terlebih dahulu kita istighfar tiga kali dan baca surah Al-Fatihah. Astaghfirullahaladzim, 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 alazila ilha'il, Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Bismillahirrahmanirrahim. <tuh> Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dina wa afiatan fi jazalina wa ziyadatan fi ilmina wa barakatan fi rizq wa taubatan qabla al-maut wa rahmatan inna al-maut wa mawfiratan ba'da al-maut 
Allahumma habibin alai nabi syakaratil maut wan najata minan nar wal afwa'in dal hisab Ya Allah, sesungguhnya kami memohon kepadamu akan keselamatan agama dan sehat badan dan tambahnya ilmu pengetahuan dan keberkahan dalam rizki dan diampuni sebelum mati dan mendapatkan rahmat waktu mati dan mendapat pengampunan sesudah mati. Ya Allah, mudahkanlah kami waktu sakaratul mamu, waktu sakaratul menghadapi mamu dan selamatkanlah kami dari siksa neraka dan pengampunan waktu hisab. Allahumma tahlana abwa barakhoyir wa abwa bal barakah wa abwa ban nikmah wa abwa bal rizq wa abwa bal quwwah wa abwa basiha wa abwa salama wa abwa bal afiyah wa abwa bal jannah ya allah bukakan lagi kami pintu kebaikan pintu keberkahan pintu kenikmatan pintu rezeki pintu kekuatan pintu kesehatan pintu keselamatan pintu afiyah dan pintu surga ya muqallibul qulub sabit qalbi ala dinik ya allah wahai zat yang membolak-balikkan hati Tetapkanlah hati kami atas agama. Rabbana wali walidaya warhamma kama rabbayana sufir. Ya Allah, ampunlah dosa kami dan dosa kedua orang tua kami. Dan sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangi kami di waktu kecil. Rabbana tusikulubana ba'day sa'day tanah. Dan namillah dunka rahmatan inna ka'amkal wahab. Ya Allah, ya Tuhan kami. Janganlah engkau jadikan hati kami condong kepada kesesatan. Sudah engkau beri petunjuk kepada kami, ya Allah. Dan karuniakanlah kepada kami rahmat dari sisi engkau. Karena sungguhnya engkau lah mahu pemberi karunia. Allahumma musyarif al-kuluh, syarif kuluh bana ila tu'atika. Ya Allah zat yang mengurus seluruh hati, arahkanlah hati kami terhadap ketaatan kepada kami. Allahumma wafikna li tu'atika wa min al-syarikna wa taqabbal minna inna ka anta sami'ul alim. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, bimbinglah jalan kami pada jalan ketaatan kepadamu. Sempurnakanlah kekurangan kami. Terimalah ibadah kami. Sungguh engkau maha mendengar lagi maha mengetahui. Allahumma inna as'alukal huda wasadat. Ya Allah, kami memohon kepada petunjuk dan topik agar tetap istiqomah. Ya Allah, jadikanlah majlis ilmu ini menjadi majlis ilmu yang engkau berkahi. Majlis ilmu yang bermanfaat dunia akhirat untuk kami semua. Ya Allah, jika di antara kami ada yang masih tersangkut hutang, berikanlah kemudahan dalam melunaskan hutang-hutangnya. Jika di antara kami ada keluarga yang sedang sakit, Angkatlah segala penyakitnya agar ia bisa kembali beraktivitas dan beribadah terbaik kepadamu, Ya Allah. Jika di antara kami ada yang sedang bermasalah atau mempunyai urusan, mudahkanlah segala urusannya. Berilah jalan keluar terbaik untuknya. Allahumma la sahla illa maja'al tahu sahla wa anta taja'al hadna idha syaitah sahla. Ya Allah, tidak ada yang mudah kecuali engkau yang menjadi mudah. Allahumma faqih nabidin wa alimna atakwil. Ya Allah, berilah kepahaman kepada kami dalam urusan agama, Ya Allah. Ya Rahman, Ya Rahim. Allahumma inna awbika min ilmi layan fa wan kau bila ya syak. Tak sila atas fa. Minda wa tinggal yustajabullah. Ya Allah kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak husuk, dan nafsu yang tidak penuh puas, dan dari doa yang tidak dikabulkan. Allahumma Rabbana Rabbana atina bila tunkar rahmatan wahyilana min amlina rasyada. Wahai Tuhan kami, berikanlah rahmat kepada kami dari sisi engkau. Dan sempurnakanlah bagi kami petunjuk yang lurus dalam urusan kami. Ya Hayu Ya Qayyum, birahmatika astagitu asyidu. Lana sya'na kullah wa la takilna illa nafsi torpata'anya. Wahai Rab yang maha hidup, wahai Rab yang berdiri sendiri, tidak butuh segala sesuatu. Dengan rahmatmu kami memohon pertolongan. Perbaikilah segala urusan kami. Dan jangan disahkan kepada kami, walau hanya sekejap mata. Allahumma inna a'udzubika minal hamna wal hasan, wa a'udzubika minal adzisi wa kasar. Ma'udzubika min al-jubna wal-bukha, ma'udzubika min kolabati da'ini wa kurhamsa. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kebingungan dan kesedihan. Kami berlindung kepadamu dari kelemahan dan kemalasan. Kami berlindung kepadamu dari ketakutan dan kekikiran. Dan kami berlindung kepadamu dari litar hutang dan tekanan orang-orang. Allahumma inna a'udzubika min al-kufri, wadayna wal-fakri, wa'udzubika min azabi jahannam, wa'udzubika min fitnatil jajjal. Ya Allah, kami berlindung kepadamu dari kekufuran hutang, dan kefakiran kami mohon perlindunganmu dari azab neraka jahanam dan kami berlindung kepadamu dari fitnah dajjal. Rabbana la tusdikulu bana ba'da idh hadaitana habbana min ladzi ahsan innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin nabiyyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izati amma yasifun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah khairan kasiran Bunda Eli yang sudah memimpin doa penutup pada pagi hari ini. Ya, kepada Ustaz Mutia mungkin ada kalimat penutup. Ustaz? Ustaz? Baik. Ya Ustaz saya Mari kita tutup saja kelas pada pagi hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah istighfar tiga kali dan doa kafaratul majlis. <laughs> Alhamdulillahirrabbilalamin. Astagfirullahaladzim. 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 Jazakumullah khairan kasiran sahabat semua. Sampai jumpa lagi pekan depan. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam